maneira, novas tecnologias podem ajudar em áreas como a medicina? Uma impressora 3D é uma máquina capaz de fazer objetos sólidos tridimensionais a partir de um arquivo digital. O objeto é criado por um processo aditivo, em que são adicionadas camadas sucessivas de um certo material, até que se complete a sua forma. Antes da impressão, é preciso criar um arquivo com o design virtual do objeto, para que ele possa guiar a impressão. Essas impressoras 3D estão no mercado há alguns anos e têm se demonstrado úteis em diversas áreas. A fabricação de réplicas de órgãos é um avanço importante para a medicina e que foi conquistado com a tecnologia das impressões 3D. Essa ferramenta possibilita a criação de um design virtual a partir das informações específicas do órgão de um paciente que necessita de cirurgia. A partir desse design personalizado, o órgão é produzido utilizando um material sintético. Com esses modelos, os médicos poderão estudar melhor o caminho para o procedimento a ser feito, poderão ilustrar para o paciente a sua condição real, principalmente, não terão grandes surpresas ao abrir o paciente no momento da cirurgia. Isso significa que as cirurgias serão feitas com maior segurança e poderão ser até mesmo mais rápidas. Mas essas impressoras não utilizam apenas materiais plásticos para suas confecções. Recentemente, um laboratório na Carolina do Norte conseguiu criar tecidos complexos e funcionais utilizando uma impressora 3D desenvolvida por eles. A nova impressora, chamada iTop, utiliza basicamente três materiais para impressão. Um hidrogel contendo as células, que serão a matéria-prima, um polímero sintético biodegradável, que dá sustentabilidade mecânica à peça, e um molde exterior de hidrogel que se dissolve após a peça atingir a rigidez necessária para manter a forma. A peça é impressa de modo que contenha minúsculos canais, que serão responsáveis pela distribuição de oxigênio e nutrientes para todas as células do tecido impresso, mesmo aquelas que ficam localizadas na porção mais interior. A equipe conseguiu fabricar um fragmento de mandíbula de tamanho e forma similar ao real, Dados de tomografia computadorizada foram utilizados para se criar o um modelo 3D do fragmento a ser impresso. A matéria-prima usada foram células tronco-adultas. Após a indução de diferenciação dessas células em células ósseas, foi observada a deposição de cálcio, e isso demonstrou que elas estavam se comportando como células ósseas. A equipe também conseguiu produzir uma orelha humana. A matéria-prima utilizada foram condrócitos. Os condrócitos são células que geram cartilagem. Após cinco semanas de cultura, foi possível observar a produção de uma nova matriz cartilaginosa, com morfologia similar à de uma cartilagem normal. Para verificar a maturação em vivo, as orelhas foram implantadas no dorso de camundongos durante dois meses. Assim, foi possível visualizar a vascularização da porção exterior da orelha, enquanto o interior se manteve avascularizado, assim como uma orelha normal. Além de ossos e cartilagens, o laboratório conseguiu fabricar músculos esqueléticos que foram implantados em ratos, e foram capazes de responder a estímulos elétricos de maneira similar aos músculos imaturos em desenvolvimento. É possível que, com mais desenvolvimento, essa tecnologia produza tecidos e órgãos que contenham múltiplos tipos celulares, organizados de forma que possam simular funções e estruturas normais.